Sr. Norito Shishida. Em seguida, gostaríamos de solicitar a palavra do Sr. Excelentíssimo Embaixador do Brasil no Japão, o Embaixador Luiz Augusto de Castro Neves. Senhores, bom dia. Uh, senhor Vice-Ministro da Agricultura, Floresta e Pesca do Japão, Noritoshi Ishida, magnífico reitor da Universidade de Agricultura e Tecnologia de Tóquio, Yoshihisa Nagayama, excelentíssimo senhor doutor Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, e de quem eu muito me orgulho de ser amigo. Senhoras e senhores, é com grande satisfação que participo da abertura deste simpósio Japão-Brasil de Universidades e Instituto de Pesquisas Agrícolas, sob o tema Colaboração Global para o Desenvolvimento Sustentável Baseado nas Contribuições Japonesas na Agricultura Brasileira. Congratulo-me com a Universidade de Tóquio de Agricultura e Tecnologia, bem como com os co-organizadores Universidade de Tóquio e Universidade de Tsukuba por esta iniciativa, a qual se segue a um encontro havido em São Paulo em junho último. Agradeço ao reitor Kobataki, que esteve duas vezes no Brasil neste ano do intercâmbio Brasil-Japão, a primeira vez no mês de junho, por ocasião do Encontro Acadêmico Simpósio Brasil-Japão, Contribuição ao Agronegócio, realizado em São Paulo, e a segunda no mês de novembro, prestigiando com sua presença o Fórum de Reitores Brasil-Japão em Cuiabá, Estado do Mato Grosso. O Simpósio de São Paulo foi preparatório deste encontro, promovido pela Universidade Estadual Paulista, pela Unesp, em parceria com a USP, Universidade de São Paulo, e a Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Contou com a participação das universidades de Tóquio e Tsukuba e envolveu temas prioritários como agricultura, aquecimento global, contribuição da, da migração japonesa ao desenvolvimento da agricultura brasileira, biodiesel, produtos agroflorestais no mercado do Japão e a participação dos DECASEG nesse relacionamento. No segundo caso, o Fórum de Reitores Brasil-Japão, tratou-se do primeiro encontro acadêmico governamental de alto nível realizado entre os dois países. Onze universidades e instituições de pesquisa e fomento japonesas, no total de 20 altos participantes, intercambiaram acadêmicos brasileiros as impressões sobre temas científicos e tecnológicos, tendo sido constatada a boa estruturação das universidades e laboratórios brasileiros em nível muitas vezes equivalente aos seus congêneres japoneses. O Fórum de Cuiabá logrou lançar as bases para programas bilaterais entre várias universidades e instituições de fomento, tais como a JST, Japan Science and Technology Agency, e a JSPS, Japan Society for the Promotion of Science, e as suas contrapartes brasileiras, CNPq e CAPES. Muitas outras sementes estão sendo produzidas e lançadas em benefício da cooperação acadêmica, base de qualquer relacionamento científico e tecnológico efetivo. Além dos eventos de São Paulo-Cuiabá, e deste simpósio que hoje realizamos em Tóquio, ressalto igualmente a realização, no mês passado, de um workshop acadêmico sobre tecnologia de informação e comunicação, no âmbito do qual 16 dos mais renomados professores e pesquisadores 
das principais universidades e institutos de pesquisa do Brasil, especializados naqueles campos, intercambiaram com seus homólogos japoneses conhecimentos, bem como propuseram um relacionamento científico e tecnológico futuro. Essa oportunidade surgiu em decorrência da adoção pelo Brasil da plataforma do sistema ISDB-T, de TV digital, desenvolvida no Japão. Relevo a respeito que o Brasil é o primeiro e, até o momento, o único país do mundo a adotar o padrão japonês, abrindo-se oportunidade de desenvolvermos novas tecnologias de forma conjunta nessa área, inclusive com a participação dos laboratórios de pesquisas das universidades e empresas privadas. Senhoras e senhores, o relacionamento entre o Brasil e o Japão se assenta na mais sólida e desejável de todas as bases, a dimensão humana. A maior comunidade de nipodescendentes fora do Japão se encontra no Brasil. A, maior, a terceira maior comunidade de brasileiros no exterior, em sua vasta maioria de descendência nipônica, vive no Japão. São mais de um milhão e meio de descendentes de japoneses no Brasil e cerca de 317 mil brasileiros residentes no Japão. No mês passado, ao ter a honra de entregar minhas credenciais perante Sua Majestade Imperial, o Imperador do Japão, que me habilitou como embaixador do Brasil no Japão, eu tive a oportunidade de dizer à Sua Majestade que nós brasileiros temos sangue japonês nas veias e temos a responsabilidade de estarmos à altura daquilo do que, que deve efetivamente ser uma boa relação entre o Brasil e o Japão. No Brasil, uma das muitas contribuições japonesas deu-se no campo da agricultura, tema deste encontro. Emblemático dessa estreita cooperação na área agrícola foi o projeto Cerrado, que será igualmente abordado neste simpósio. O presente simpósio é também relevante por envolver e trazer ao Japão importantes personalidades brasileiras, como é o caso do doutor Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e grande incentivador do relacionamento bilateral na área agrícola, bem como instituições brasileiras de excelência, tanto acadêmicas como a Unesp, a USP, a Unicamp, a Universidade de Brasília e a UFV, como especificamente de pesquisa agrícola, como a CEPLAC e a Embrapa. E a Embrapa. Ademais do BB Agribusiness, do Banco do Brasil, enfim, ao qual, evidentemente, transmito a todos as minhas boas-vindas. Essa reunião tem um propósito bem definido, que é o de discutir temas relacionados à agricultura, inclusive a energia da biomassa, a produção de alimentos e o intercâmbio científico e tecnológico voltado para essas questões. Entendo que existe uma grande preocupação japonesa com relação à segurança alimentar e, nesse sentido, acredito ser o Brasil o parceiro natural do Japão. Preocupa-me, contudo, as notícias equivocadas, frequentemente divulgadas ah, pelos meios de comunicação do Japão, do Brasil e do resto do mundo, a respeito de uma eventual ameaça que os biocombustíveis estariam ou poderiam acarretar na produção e oferta de alimentos. Eu mesmo, a Embaixada do Brasil, autoridades brasileiras e japonesas, bem como o próprio Dr. Roberto Rodrigues, nas suas várias visitas ao Japão, temos procurado esclarecer essa interpretação errônea, ressaltando que a produção do bioetanol do Brasil a partir da cana-de-açúcar não somente não ameaça a produção de alimentos, como tem contribuído no plano ambiental para uma significativa redução das emissões de gás carbônico. Nesse processo de intensificação de relações, a Universidade de Tóquio de Agricultura e Tecnologia é um dos atores mais ativos, pelo qual agradeço mais uma vez a contribuição do, retor, do reitor Kobataki e do vice-reitor Akira Sassal, presidente do comitê organizador deste simpósio em Tóquio. O relacionamento acadêmico Brasil-Japão, apesar dos laços profundos que já existem centenários entre os nossos dois países, encontra-se, na verdade, em sua fase inicial, diante do imenso potencial 
que se nos apresenta doravante. O presente simpósio, que aborda atividade agrícola e áreas correlatas de energia, meio ambiente, relações humanas e científicas, deverá lançar novas perspectivas, inclusive no que se refere ao fortalecimento do intercâmbio de professores, pesquisadores e alunos, base de verdadeiro relacionamento científico e tecnológico. Mais uma vez, os meus sinceros agradecimentos a todos os envolvidos na organização deste evento e os meus votos de sucesso a todos os participantes. Domo arigatou gozaimasu. Muito obrigado, muito obrigada, muito obrigado.